尹科少爷身手真好，王爷教他的招式，他都牢牢记得呢。就是要比别人多认真一点才行。嗯，云珏，怎么跟哥哥说话呢？我是世子，我我说什么他都要听我的。嗯，谁教你这么骄横无礼的？谁教的啊？我是世子，我要什么都得给我。放肆！妈妈，别打弟弟。不要你管，走开！呃怎么哭了呢？啊！妈妈打我，妈妈打我。他为什么打你啊？我说我是狮子，要哥哥听我的，妈妈就打我。小主子的确是这么说的。王爷骂小主子骄横无礼，就打了他一巴掌。额娘，金轩一向疼允珂，这我都知道。可是再怎么说，允珏她也是世子。他不能这么委屈他呀！真不像话，怎么当着允赫的面打世子呢？啊，额娘，你不用再为我们母子抱不平了。景轩一再强调家和万事兴，我也不想惹什么风波。素英和允珏认命了，不哭了。好了好了，不哭了啊！奶奶一定替你讨回公道，啊！不哭了。您别生允珏的气了，我是哥哥，应该让弟弟才对。下回我先把剑给他就是了。允珂真懂事，如果你弟弟允珏有你这么懂事，该多好啊！阿玛是气允珏，他任性蛮横，跟你没关系。当然有关系。太傅敬吉祥，吉祥。允珂本来就应该听允珏的，你别忘了，允珏才是世子，嫡尊庶卑，自古到今是不可改变的。这些规矩全被你破坏了。额娘，我早就说过，庆王府应该免除这些繁文缛节。更何况，手足之情本应该是兄友弟恭，相亲相爱。如果说……从小让允珏养成这些任性蛮横的习惯，那他长大了，岂不是无法无天？他脾气再不好，他也是世子，这是事实。你可以教训他，但是，他是世子的身份，谁都不可以改变，两者不可以混为一谈。说起来，你额娘说的也没错。允珏还那么小，你可以好好教育她，出手打她做什么呢？我看她是仗着世子身份，依势蛮横。如果不好好教训她，将来允珂一定会受委屈的。哎，程毅，我虽然贵为世子，但是我心里非常明白，做庶子的委屈。这身为庶子啊。肯定会受不少委屈，但还是要看兄弟之间如何相处。你看我，我就是庶子出身啊
，但是我哥哥从小就很心疼我，所以我很少受委屈。这情况怎么一样呢？你那几个哥哥，都大你很多。可是允克呢？身为哥哥，却是庶出。将来做主的是弟弟允爵，你想想看，他心里多委屈。这嫡庶之分，优于长幼之序，我们也只好遵守了。姐姐，能够宽宏大量，不与美丽母子计较，美丽感激不尽。妹妹好说，以后呢，只要我们遵循老祖宗立下来的规矩，也就没事了。姐姐说的是，美丽，不是额娘说你，以后你得看好允克，别让他再惹世子不高兴。就快过年了，不要弄得一家人鸡犬不宁的，啊？是。好了好了，既然事情已经化解了，以后对于孩子的管教要特别注意，尤其是允爵，不能再骄纵无度。我希望大家不要伤了尊卑，也要顾及长幼。是。这是干什么？起来，静轩。身为你的福晋，我从来没有疏忽骄纵的地方，我也从来没有求过你什么。这一次，我也不是为了自己来求你，我求你。能给允爵应有的尊重。你想我怎么做？我求你不要废止允爵接受美丽母子的叩拜，哪怕只有一次，我也就心满意足了。向我下跪，我也不要向他下跪。允克，你现在年纪还小，有很多事情你还不明白。允爵是世子，按照规矩，你必要向他下跪。世子又怎么了？我是哥哥。是额娘害了你，是额娘不好，是额娘害你成为庶子，是额娘对不起你。额娘不要哭，云可听你的话。月娘不要哭。娘哭了，云克，你是不是希望额娘不要哭？嗯，那你就要听阿玛的话。你生在王府，很多事情要按规矩办
，你要体谅阿玛，好吗？嗯，云哥，阿玛也不想要这些仪式的，只是我们有祖宗的家规，这都是规矩。你要相信，你阿玛已经尽力了，知道吗？可现在还小，你让他习惯了这个规矩以后，他就不会再委屈了。否则，等他长大以后，他会很难接受这个事实。